接下来我们开始拆魔方比赛。现在比赛已经进入了白热化的阶段。我们现在已经到了龙老师他们办公室的楼下，因为我们在网上买了一百个魔方。我们刚刚在开车的时候，天上掉下来一坨鸟屎，就是这个地方。对，让我们发愤图强。哎，我来，我来，我来擦。OK， 今天早上小星星醒的时候就在喊：“我不要上幼儿园，我不要上幼儿园。”哎，我的内心很复杂。龙老师他们是专门做魔方培训的，他们有很好的渠道，所以我请他帮我买了一百个三阶魔方，听说有两箱，不知道我们的车装不装得下。<笑>开瑞魔方。宜昌市魔方比赛少儿组，龙老师，啊，这个少儿组最小年纪是多大年纪啊？五岁多，五岁多就能有十秒钟的时间。这个是三阶的，全部是五岁多。幼儿是五岁以内的，这个是小学生。江逸轩，这个名字好熟啊！哎，这个名字，上次那个啊，我们上次拍的不就是他吗？对，对我们的魔方呢？在这里，哎，打开看一下，它是哪一种？啊，就是我们经常玩的那个。哦嗯、这个性价比很高，双手打散魔方，这底下还挺沉，这个拧起来还比较顺手。大家猜一下，这个魔方一个价值多少钱？把你们猜到的答案写在评论区。哎呦，走吧，拜拜，拜拜。你还好吧？这魔方很轻的。哇，我们马上就去办公室，把车上多余的东西全放办公室。Hello， 魔方驾到。一百过，接下来我们开始拆魔方比赛。我们先把所有的魔方放到桌面上摆整齐，挑战开始。先介绍一下游戏规则：桌上摆放着总共七十二个魔方，两人一人一半。游戏规则是：谁如果在最短的时间内把里面的魔方全部取出来，并且摆成一个非常精美的图案，谁就获胜。输了的人要受到惩罚。嗯，惩罚就是去隔壁或者是走廊上去跳舞，没有错啦。各位小伙伴，你们觉得谁会获胜？这是肖老师，这是刚子，你们觉得谁会获胜？就把谁的名字写在评论区。我们三、二、一，开始。哟，紧张哦，紧张哦！<笑>我有一种看热闹的心情，真的好兴奋啊！为什么我这个这么难看？<笑>哇，肖老师速度很快啊、哦！不愧是拆魔方的高手。哎，我这个魔方一看就是很有经验。哎，你怎么回事啊，刚子？加油，加油！带起来。现在比赛已经进入了白热化的阶段。肖老师已经完成了很多个，刚子一个多个。<笑><笑>我们需要一个公平、公正、公开的比赛，所以大家千万不要有小动作。<笑>我把你们的魔方推开一点，这样子。嗯嗯、我就是、我就喜欢公平公正，我这个人大公无私。哎呀，跟你们待在一起，我迟我迟早要笑死的。哇，你看肖老师的多棒啊！你看你这能不能摆好看一点？哎呀，你确实穿的比我快一些，怎么搞？你看肖老师已经很棒了。我们的游戏规则是。先把魔方猜出来，然后要摆成一个精美的图案。你这什么鬼？这是因为你没有艺术细胞，欣赏不来。起码你摆成一个金字塔，好不好？把盒子全部整出来，然后再摆，那不快些吗？它还那么多，你看我都已经把胡刚说话的部分全部删掉。<笑> OK， 胡刚已经进入了摆放环节。环节环节，你能不能整齐一点？好，能不能整齐一点？我都看看肖老师的多精致啊！你这在干啥？你这个魔方，你看一看你自己。你这个魔方能不能把它还原一点？好，倒计时，九、八、四、三、二、一，五分十四秒。你们从前面来看一下。啥也不是。啥呀？多好看啊！色彩搭配，你看，绿色代表着神秘盎然，白色代表一片惨白，一片惨白，蓝色它就是蓝色啊。然后基本上颜色全部融会贯通，我觉得是一种艺术展现。你看它的。全部是一个色，看着就烦。肖老师已经被你整不会了。<笑>各位小伙伴，现在我们的比赛已经结束了。目前桌面上呈现的两个作品，分别是肖老师的作品，还有胡老师的作品。<笑>好吗？你们就叫就叫他刚子。那你们是觉得肖老师的作品好看一些，还是刚子的作品好看一些呢？把你们的答案写在评论区。现在我们有请刚子接受惩罚。<笑>现因为裁判觉得这个好看一些，而且最重要的是，啊。你作弊了，我哪里作弊？你数一下，哪谁的魔方更多？很明显，这边魔方要比这边魔方要多很多。六十七、十八、十九、二十二、一二二三二四，那我再来这个。你前一段时间多了几个？
几个？小燕，小燕，快过来过来，你看一下哪个最好看？这个。<笑>好吧，你把小青叫过来。对，小青，快过来评分，你觉得哪个好看一些？这个，这个。OK OK， 好，好，你干嘛？你干嘛？好危险，我老板。你们觉得这两边的魔方哪一边更多？那边的。嗯，对，这边的更多。刚子接受惩罚，没得话说，你们可以去隔壁等待，等待，等待享受。我胡某人说到做到，请开始表演，给你们打个拳。等一下。<笑>没有没有音乐吗？你后期加噻。好，可以可以可以可以。三二一，走。<笑>